ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അ ക്ലാസ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ടാഴ്ചത്തെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിന് ശേഷം വീണ്ടും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലെ ഒരു വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരൊറ്റ ടോപ്പിക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്ന സ്വിഫ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കോർ ബാങ്കിങ് ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അടുത്തൊരു സംവിധാനം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചെക്ക് ട്രങ്കേഷൻ സിസ്റ്റം സി ടി എസ് ചെക്ക് ട്രങ്കേഷൻ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സിസ്റ്റം എന്ന് നോക്കാം സി ടി എസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേരിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇമേജ് ബേസ്ഡ് ക്ലിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ഐ സി എസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് എ പ്രൊജക്ട് അണ്ടർടേക്കൺ ബൈ ആർ ബി ഐ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഫാസ്റ്റ് ക്ലിയറിംഗ് ഓഫ് ചെക്സ് ആർ ബി ഐ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ചെക്കുകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലിയറായി പോകാൻ വേണ്ടി എടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ത് സി ടി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി എസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ക്ലിയറിംഗ് ഓഫ് ചെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെക്ക് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഒരാൾക്ക് വലിയൊരു എമൗണ്ട് കയ്യിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയാൾക്ക് ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാങ്ക് കനറ ബാങ്കിലും അയാളുടേത് ഫെഡറൽ ബാങ്കിലുമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പേർക്കും അക്കൗണ്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കനറ ബാങ്കിൻ്റെ ചെക്ക് അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അയാൾ ആ ചെക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അയാളുടെ ബ്രാഞ്ചിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ അയാളുടെ ബ്രാഞ്ചിൽ ആ ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ ചെക്ക് ക്ലിയർ ആവുക എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ ചെക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ വരുന്നു അതാണ് ക്ലിയറിംഗ് ഓഫ് ചെക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിനാണ് ഫാസ്റ്റർ ക്ലിയറിംഗ് ഓഫ് ചെക്ക്സ് ചെക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ നോക്കാം സി ടി എസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ചെക്ക് ട്രങ്കേഷൻ എന്താണ് ഈ ട്രങ്കേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കൂ കേട്ടോ പറയൂ കേട്ടോ ഓർ ഓൺലൈൻ ഇമേജ് ബേസ്ഡ് ചെക്ക് ക്ലിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതൊരു ഓൺലൈൻ ഇമേജ് ബേസ്ഡ് ചെക്ക് ക്ലിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വെർച്വക്ക് ഇമേജസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നീഷൻ ഡാറ്റ ആർ ക്യാപ്ചേർഡ് അറ്റ് ദ കളക്ടിംഗ് ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ചെക്കുകൾ മുമ്പൊക്കെ ഈ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്ന മുമ്പൊക്കെ ഒരു ബാങ്കിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഫെഡറൽ ബാങ്കിലേക്ക് എൻ്റെ കനറ ബാങ്കിൻ്റെ ചെക്ക് വന്നാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ചെക്ക് കനറ ബാങ്കിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ച് വേരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുക ഈ സംവിധാനം വന്നതോടു കൂടി ചെക്ക് അതിൻ്റെ ആ പേപ്പറായിട്ട് ഫിസിക്കലായിട്ട് അയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരെ മറിച്ച് എന്താണ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഇമേജ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിയർ ഉള്ള ഫോട്ടോ മാത്രമാണ് ആ എന്ത് ചെയ്യുക ഫെഡറൽ ബാങ്കിലേക്കാണല്ലോ ചെക്ക് വന്നത് കനറ ബാങ്കിൻ്റെ ചെക്കാണ് അപ്പോൾ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ആ ചെക്കിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ആരിലേക്ക് അയക്കും കനറ ബാങ്കിലേക്ക് അയക്കും അതാണ് ഓൺലൈൻ ഇമേജ് ബേസ്ഡ് ചെക്ക് ക്ലിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ഓൺലൈനായിട്ട് ചെക്കിൻ്റെ ഇമേജ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചെക്കിൻ്റെ ക്ലിയറിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കും അപ്പോൾ ചെക്കിൻ്റെ ഇമേജിനോടൊപ്പം അയക്കുന്ന ഡാ മറ്റൊരു സാധനം എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നീഷൻ എം ഐ സി ആർ ഡാറ്റ മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നീഷൻ എം ഐ സി ആർ ഡാറ്റ ഓരോ ചെക്ക് ലീഫിനും ഓരോ ഡാറ്റ ഉണ്ട് അതായത് പ്രത്യേക കോഡ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വലിയ സഹോദരങ്ങളുടെയോ മാതാപിതാക്കളുടെ കയ്യിൽ ചെക്ക് ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കുക ചെക്ക് ബുക്കിൻ്റെ അടിയിൽ ഏറ്റവും അടിയിൽ ഒരുപാട് നമ്പറുകൾ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ചെക്കിൻ്റെ നമ്പർ പിന്നെ ബാങ്കിൻ്റെ റെക്കഗ്നീഷൻ നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് ടൈപ്പ് നമ്പറുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് എം ഐ സി ആർ ഡാറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ചെക്കിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോയും ഈ ഡാറ്റയും എന്ത് ചെയ്യും ഫെഡറൽ ബാങ്ക് കനറ ബാങ്കിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെക്കിൻ്റെ ക്ലിയറിങ് പെട്ടെന്ന് നടക്കുകയും ചെയ്യും ആർ ബി ഐ ഹാസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് സി ടി എസ് ഇൻ ന്യൂ ഡൽഹി ചെന്നൈ ആൻഡ് മുംബൈ ബൈ ടു തൗസൻഡ്
ഫിസിക്കലായിട്ട് ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബാങ്കിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ പോകുന്നത് തടയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ട്രങ്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എ ഡ്രോയർ അറ്റ് സം പോയിൻറ്റ് ബൈ ദ പ്രസൻറ്റിങ് ബാങ്ക് എന്താണ് ഈ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ ഡ്രോയർ ഡ്രോയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാനാണല്ലോ ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനാണ് എന്ത് ഡ്രോയർ ചെക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ആൾ ഞാനാണ് അറ്റ് സം പോയിൻറ്റ് ബൈ ദ പ്രസൻറ്റിങ് ബാങ്ക് പ്രസൻറ്റിങ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ ചെക്ക് എഴുതി എൻ്റെ സുഹൃത്തിന് കൊടുത്തു അവന് അവൻ്റെ ബാങ്കിലാണത് എന്ത് ചെയ്യുക കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക അതായത് ഫെഡറൽ ബാങ്കിലാണ് അവനത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫെഡറൽ ബാങ്കാണ് എന്ത് പ്രസൻറ്റിങ് ബാങ്ക് എൻ റൂ ടു ദ ഡ്രോയി ബാങ്ക് ഡ്രോയി ബാങ്ക് ഏതാണ് അതായത് ഞാനാണ് ചെക്ക് ഡ്രോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഡ്രോയി ബാങ്ക് എൻ്റെ ബാങ്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഈ ഫ്ലോ ഉണ്ടല്ലോ ഫിസിക്കൽ ഫ്ലോ ഫിസിക്കൽ ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക മുമ്പത്തെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് മുമ്പ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ചെക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് കൊടുക്കുന്നു ഫ്രണ്ട് അവൻ്റെ ബാങ്കിൽ പോയി ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എന്ന ചെക്ക് കനറ ബാങ്കിലേക്ക് വീണ്ടും വരുന്നു ഫിസിക്കലായിട്ട് വരുന്നു എന്നിട്ടാണ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുക അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻകേഷനിലൂടെ നടക്കുന്നത് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കനറ ബാങ്കിലേക്ക് വരുന്ന സംവിധാനം അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് കേവലം ഇമേജും എം ഐ സി ആർ ഡാറ്റയും മാത്രമാണ് വരുന്നത് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് ഓഫ് ദ ട്ര ചെക്ക് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ചെക്കിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു ദ ഡ്രോയി ബാങ്ക് ത്രൂ ദ ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് അലോങ് വിത്ത് റെലവൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറെ ചില ഇൻഫോർമേഷനും കൈമാറും എന്താണ് എം ഐ സി ആർ ബാങ്ക് അതായത് എം ഐ സി ആർ ഡാറ്റ പിന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഏത് ദിവസമാണ് ചെക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പ്രസൻറ്റിങ് ബാങ്ക് ഏത് ബാങ്കിൻ്റെ ചെക്കാണ് തുടങ്ങിയ ഡാറ്റ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇമേജിനൊപ്പം കൈമാറും അല്ലാതെ ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല ചെക്ക് ട്രങ്കേഷൻ ഡെസ് ഒബിയേറ്റ്സ് എ നീഡ് ടു മൂവ് ദ ഫിസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അക്രോസ് ബ്രാഞ്ചസ് അപ്പോൾ ഓരോ ബ്രാഞ്ചുകൾക്കിടയിൽ ബാങ്കുകൾക്കിടയിൽ ചെക്ക് ഫിസിക്കലി മൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം ഇനി ഉണ്ടാകുന്നില്ല ദിസ് എഫക്റ്റീവ്ലി എലിമിനേറ്റ് ദ അസോസിയേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ ചെക്ക്സ് ചെക്ക് ഫിസിക്കലി ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അതിന് ചിലവുണ്ട് കാരണം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അത് കൊണ്ടുവരണം അയാളുടെ യാത്രാ ചിലവ് സമയം അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതാകും റെഡ്യൂസസ് ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ കളക്ഷൻ അപ്പോൾ ചെക്ക് ക്ലിയറായി വന്ന് പൈസ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കുറഞ്ഞു വരും ബ്രിങ്സ് എലജൻസ് ടു ദ എൻറ്റയർ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ചെക്ക് പ്രോസസ്സിംഗ് ചെക്ക് പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ മൊത്തം വർക്ക് എന്താകും ഒരു നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ എലഗൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ചെക്ക് ചെക്ക് ട്രൻകേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സ് ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജസിനെ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് വൈസ് പരിചയപ്പെടുത്താം ഫാസ്റ്റ് ക്ലിയറിംഗ് ഓഫ് ചെക്ക്സ് പെട്ടെന്ന് ചെക്കുകൾ ക്ലിയർ ആകും ആൻഡ് മേ ബി പോസിബിൾ വിത്തിൻ ദ സെയിം ഡേ ഒരേ ദിവസം തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത ദിവസം തന്നെ ചെക്കിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എനേബിൾസ് ബാങ്ക്സ് ടു ഓഫർ ബെറ്റർ കസ്റ്റമർ സർവീസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി കസ്റ്റമേഴ്സിന് നല്ല സർവീസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിക്കും റിഡ്യൂസസ് ഓപ്പറേഷണൽ റിസ്ക് ബൈ സെക്യൂറിംഗ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ റൂൾ എന്താണ് ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബാങ്കിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രോസസ്സ് അതന്നെ എന്ത് റിസ്ക് ഓപ്പറേഷണൽ റിസ്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധമായ സംവിധാനമായത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷണൽ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും റിഡക്ഷൻ ഓഫ് മാനുവൽ ടാസ്ക് ലീഡ്സ് ടു റിഡക്ഷൻ ഓഫ് എയർ മനുഷ്യ മാനുവൽ ടാസ്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യനല്ല കൈകാര്യം ഒക്കെ ഓൺലൈനായാണ് ഇലക്ട്രോണിക്കലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റു വരാനുള്ള സാധ്യതകളും കുറവാണ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഓഫേഴ്സ് ബെറ്റർ റീകൺസിലിയേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രോഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഫ്രോഡ് ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് വളരെ ബെറ്ററായിട്ട്